Ben ritrovati a Filo Rosso Nero, qui sul canale YouTube di Radio Rosso Nera, insieme a Carlo Pellegatti che oggi si trova insieme a me in una location tutta nuova, Carlo. Sì, una location nuova perché ci sono delle novità, ma dato che io sono ospite di Radio Rosso Nera oggi, sei tu a dire le novità. Eh sì, perché stiamo lavorando a un nuovo format che si chiamerà Cronache di Pellegati e andrà in onda prima della Champions League. Non vi svelo altro, prima anche di altri appuntamenti importanti, sempre a tinte rosso nero. Ma questo è filo rosso nero e quindi Carlo, ovviamente ti chiedo... Visto Volevo che solo siamo... interrompere dicendo che Cronache di Pellegati viene da Cronache di Narnia, perché Narnia, Cronache di Narnia è un libro fantasy di C.S. Lewis, uno dei grandi scrittori di libri fantasy e a me piace il Milan, mi ricorda la fantasia e l'emozione, ecco perché abbiamo titolato in, in, la trasmissione Cronache di non Narnia ma di Pellegatti. Ma come ti dicevo torniamo a Milan Verona perché non ci siamo sentiti ancora nel, nel post partita. Settimana anomala questa. Settimana anomala, cosa ti ha lasciato questa gara che ha fatto discutere nonostante la, la, la vittoria 1-0? Bah, ha fatto discutere perché magari la gente si aspettava un Milan con tanti gol visto il Verona visto il Verona per quelli che non sanno che il Verona aveva una delle migliori difese del campionato è una squadra molto organizzata il Milan ha avuto la fortuna di andare in vantaggio subito con Leao ha avuto tra quattro occasioni una sola per il Verona ci sta che ci sia la squadra non è che non può mai tirare in porta Sportiello ha, ha giocato molto bene e ricordiamo rapidamente, e poi passiamo al futuro, è che il migliore in campo secondo me sono stati Sportiello, sono stati Tomori che ha giocato una grande partita. Per, quello, per quelli che riguarda là davanti io do un buon voto anche a Giroud che è l'ennesimo assist. L'ennesimo e l'ennesima assist, partita direi. L'ennesima partita. Eh, diamo un buon voto a Leao perché bisogna dare un buon voto non, non eccezionale secondo me Renders e Pulisic eh, bene quando è entrato Loftucic e Okafor la difesa bene ma il migliore in campo più che Tomori più che gli altri è stato decisamente Florenzi che ha dato qualità ha dato sicurezza ha dato carisma e personalità alla squadra sì esatto, un elemento, un elemento importante che ci eravamo un po' dimenticati, è inutile negarlo. Ma Florenzi. sì, continuiamo a sentire, sì, ma ormai il, eh, non è più il Florenzi di prima, l'infortunio grave, e eh, invece abbiamo ritrovato un bel Florenzi che, attenzione, dovrebbe essere titolare anche contro il Cagliari. A proposito, Carlo, c'è il grande enigma del vice Krunic che adesso purtroppo perché Rade lo perderemo per, per qualche partita verrà svelato a Cagliari Sì, sfortuna due volte l'ha detto Pioli non lo dico io eh, doveva togliere Tomori non so se sicuramente non avremmo preso 5 gol con Tomori cambiava anche un po' tutto l'ambaradan mm. con Tomori tutta l'organizzazione eccetera Sta, ma ero presente lo stava per cambiare i due giocatori stavano mettendo stavano togliendo la tuta quando si fa espelle, ingenuo ma è anche, e lì stava anche lì cambiando Krunic quando gli è venuto e ehm, quindi poi in base a quello che, ver- eh, che diranno capiremo quanto, quanto lo, 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 anche perché quando usciranno i comunicati vari non diranno quando rientra, no, certo. esatto, e quindi peccato, adesso c'è, stavamo dicendo eh, il problema di Krunic, il problema di chi lo sostituirà ma intanto incominciamo a delineare quale possa essere la formazione non è ancora chiarissimo eh, insieme a Reinders e Loftus-Cheek che dovrebbero essere sì. confermati se Adli e allora Reinders non gioca eh, diciamo regista diciamo regista per sì, comodità centrale esatto se invece se giocasse Adli se invece giocasse Musa o Pobega e Reinders gioca in quel ruolo lì e siamo curiosi di capire le qualità in quel ruolo è un più un cursore vediamo se c'è spazio per Adli anche se però non dobbiamo dimenticare che noi come nostra forma mentis ci, ci puntiamo sempre a capire quali siano i primi 11 ma ormai con 5 sostituzioni dobbiamo pensare ai 15 assolutamente ma Carlo la domanda che ci fanno in tanti è ma ci credi che giocherà lì? Perché sai che è un mistero attorno a questo no, ragazzo. No, eh, io di pensavo sì. proprio di sì perché l'ha detto Pioli, ho fatto questo ragionamento. Mm. Quando ha detto che non può giocare sempre Reinders, ho detto Adli lo mette col Borussia Dortmund o la Lazio o col Cagliari e il Genoa? E allora pensavo col Cagliari, però se lui 
ritiene che ancora come, però voglio dire, ritiene, sono due anni che è qua e allora vabbè eh, se non... Anche perché, voglio dire, rispetto anche perché ha studiato, ad altri è rimasto. Anche ha studiato da, 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 da centrale. Per quello che riguarda la formazione possiamo già ipotizzare. Ho qualche dubbio, ecco, Megnan, altra notizia, è, anco, è in gruppo, bisogna capire... Anche se io. Sì, stavo arrivando appunto a quello, bisogna vedere Megnan se recupererà, se, cioè se vogliono c'è un minimissimo rischio allora metto Sportiello e conoscendo Megnan bisogna legarlo in... anche perché Sportiello non ha fatto male no no non ha fatto Io, male ha fatto dei due per non saperne leggere né scrivere Megnan lo metterei sabato quella, a San quella, Siro quella, contro la Lazio bisogna proprio convincerlo poi ci sarà a destra Florenzi ciao Tomori Teo lasciamo un X con Reinders e Loftus Chi, ma Davanti. Davanti ci sono, non ci sono certezze, ma potrebbe essere Pulisic a sinistra, che è il suo ruolo. Okafor centrale, perché Jovic non ce l'ha ancora, anche se a me Okafor la sinistra, quando può alternare le auto, mi diverto un mondo. E a destra Ciuc Vueze. Quindi, la, d'altra Ciuc, parte, quindi. parliamoci chiaro, ehm, Bea, a un certo punto si arriva, si arriva al re della nazione. Si rimanda, si rimanda, ma a un certo punto bisogna capire se il mercato ci ha dato giocatori che quando esce, chiaro che le ao e le ao, ma quando entra Ocafor, certo. non, non è perché se, no, se anche questa volta abbiamo mille remore riguardanti il discorso degli otto, dei, degli, dell'acquisto del mercato, non andiamo più a casa. No, anche riguardo Giroud doveva arrivare comunque la partita in cui riposava, io mi aspettavo già riposasse sabato contro il Verona. A un certo punto bisogna, eh, bisogna andare e se i giocatori eh, eh, non giocano bene allora ci vengono dei dubbi, ma ormai sono due, anni, due mesi che si allenano con la squadra, stanno bene fisicamente, quindi eh, adesso bisogna capire il valore di questi giocatori. Io ci credo, Ciugueze ha avuto nello, nella Liga Spagnola il se- dietro Vinicius il giocatore con più dribbling riusciti eh beh, non è che beh, fa 500 km ha dei numeri importanti su questo ecco quindi vediamo tra l'altro ehm, Carlo anche su, su Renders no? ci sono un po', un po' di dubbi tu lo vedi diverso rispetto alle prime, le prime tre l'ho fatto questa domanda a Pioli quindi rispondo come ha risposto Pioli scusi Stefano uh, volevo capire Render e Pulisic mi sembrano meno brillanti mm. dell'inizio lui ha risposto il Milan in quelle partite ha giocato con una grande fluidità di gioco e loro si sono trovati molto bene in questa fluidità di gioco contro il Verona eh, non c'era questa fluidità e anche loro hanno fatto un po' fatica perché adesso incominciano a capire le difficoltà del campionato italiano Carlo ti ringrazio ti saluto e do appuntamento a questo punto mercoledì Do, anzi no ho sbagliato io ti do appuntamento domani perché giochiamo mercoledì quindi domani te volevi già che si giocasse domani volevo già che si giocasse domani e invece sì. devi aspettare 48 ore a domani grazie